ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஜியாகிரபி என்சிஆர்டி கிளாஸ் செவன் சாப்டர் நம்பர் த்ரீ ஆர் சேஞ்சிங் அர்த் ஸோ இந்த சாப்டரை பற்றி தான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாகவே அர்த் அப்படிங்கும் போது அது ஒரு டைனமிக் பிளானட் அப்படிங்கிற ஐடியா நமக்கு இப்போ வந்தாச்சு ஸோ இதில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலிங்ஸ்லாம் பார்க்க போகும் அண்ட் அதே நேரத்தில் அர்த்துக்கு வைக்க சுனாமி இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல ஸோ அதோடைய பேஸ் அண்டர்லைன் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்கமான லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது நம்மளை சுற்றி ஸோ இது என்னெல்லாம் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிற பேசிக் ஐடியாலஜிஸாக பார்க்க போகும் ஸோ நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸஸ் போகும்போது இதோட டீட்டெயிலிங்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு இது எல்லாத்தையோட பேசிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போவோம் ஓகே ஸோ லெட் பிகன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எங்க இருக்கும் நிலத்துல இருக்கோமா அந்த நிலத்தை என்னன்னு சொல்றோம் லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்றோமா ஸோ இந்த லித்தோஸ்பியர் ஒன்றும் கண்டினியூஸாக அப்படியே பர்ஃபெக்டான ஒரு ஏரியாவெல்லாம் இருக்காது இது எக்கச்சக்கமான பிளேட்ஸாக உடஞ்சி கிடக்கும் ஸோ இந்த பிளேட்ஸை நம்ம லித்தோஸ்பெரிக் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லித்தோஸ்பெரிக் பிளேட்ஸ் வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இது பார்த்தாலாம் தெரியாது பட் அப்படி இருக்குதுன்னு மட்டும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் இது வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும் எவ்வளோ ஸ்லோவாக அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கே ஃபியூ மில்லிமீட்டர் மேபி ஒன்னு ரெண்டு மில்லிமீட்டர் அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் இது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஐடியா வந்துட்டு நமக்கு ஜென்ரலாக இருக்கவே இருக்காது சரிப்பா இது ஏன் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கு முந்தின சாப்டர்ல இன்டீரியர் ஆஃப் அர்த் பார்த்தோமா அதில் என்னென்ன பார்த்தோம் அர்த்தில் வந்துட்டு கஸ்ட் மேண்டல் கோகனு மூணு லேயர் இருக்குன்னு பார்த்தோமா இதில் மேண்டல் லேயர் இருக்கில் அந்த இடத்துல ஹாட்டான மேக்மா இருக்கும் ஸோ இந்த மேக்மா வந்து அர்த்துக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மேக்மா மூவ் ஆகுது வந்துட்டு ஜென்ரலி ஒரு சர்க்குலர் மேனக்கில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த பிளேட்டும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பாலை கீழே வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு பால் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட்டை உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஏதோ ஒரு பிளேட்டை வச்சுக்கோங்க இப்போ கீழே உள்ள பால் எல்லாம் மூவ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா மேல உள்ள பிளேட் வந்து மூவ் ஆகுமாகாதா ஆகும் தானே அதுதான் பேஸ் பிரின்சிபல் நம்ம அர்த்தோடைய லித்தோஸ்பியோட மூமெண்ட்டுக்கும் ஸோ இதை வந்து ஏதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வைஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குட்டி பீக்கரில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு பால் உள்ளே போட்டுக்கோங்க ஓகேயா ஸோ போட்டுட்டு ஹீட் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இந்த பால் என்ன ஆகும் கீழே இருக்கிறது நேராக மேலே வரும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இம்மிடியட்டாக கீழே வரும் அகேன் மேலே போகும் அகேன் கீழே வரும் ஸோ எப்பயுமே இங்கே வந்து ஒரு ஹாட் சர்ஃபேஸில் இருந்து மேலே போய் அகேன் கூலாகி கீழே வந்து மறுபடியும் அது மேலே போய் மறுபடியும் கூலாகி கீழே வந்து ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸே இது கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு சர்க்குலராக இதே வேலையாக பண்ணுதா இதே தான் நம்மளுடைய அர்த்தில் இருக்கிற மேக்மாவும் பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட்டடாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் போது ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த லித்தோஸ்பெரிக் பிளேட்ஸில் வந்து ஒரு குட்டி குட்டி மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த மூமெண்ட்ஸ்னால நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும் அண்ட் இது மட்டும்தானா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இந்த அர்த்தில் நடக்க சேஞ்சஸ் வந்துட்டு ரெண்டு வெரைட்டிஸில் இருக்கலாம் அர்த்துக்கு இன்டீரியராக நடக்கிற சேஞ்சஸ்ஸை வந்துட்டு நம்ம என்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அர்த்துக்கு வெளியில் நடக்கிற சேஞ்சஸ்ஸை நம்ம எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக சேஞ்சஸ் அர்த்தோட மூமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது என்னெல்லாம் அப்படின்னா டூ திங்ஸ் ஒன்று அர்த் இன்டீரியர் அதாவது என்டோஜெனிக் என்டோ அப்படின்னா இன்டீரியர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இன்டீரியர் ஆஃப் த அர்த்தில் நடக்கிறது என்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் எக்ஸோ அப்படின்னா எக்ஸ்டீரியர் ஸோ எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போக இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம லித்தோஸ்பெரிக் பிளேட்டோடைய ஒரு ஃபார்மலான டெஃபினிஷனை பார்த்துக்கலாம் ஸோ லித்தோஸ்பெரிக் பிளேட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை த அர்த்ஸ் கஸ் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் செவகல் லார்ஜ் அண்ட் ஸ்மால் ரிஜிட் இரெகுலர்லி ஷேப்டு பிளேட்ஸ் விச் கேரி கான்டினன்ஸ் அண்ட் ஓஷன் ஃப்ளோர் ஸோ வந்துட்டு பெருசு பெருசாகவும் இருக்கும் குட்டி குட்டியாகவும் இருக்கும் லார்ஜ் அண்ட் ஸ்மால் பிளேட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து செம்ம ரிஜிடாக இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அண்ட் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு இரெகுலராக இருக்கும் பர்ஃபெக்டான ஒரு ஷேப்லாம் இல்லாமல் இரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ இது தான் நமக்கு வந்து கான்டினன்ஸையும் மூவ் பண்ண வைக்கிது அதே நேரத்தில் ஓஷன் ஃப்ளோவையும் மூவ் பண்ண வைக்கிது ஓகே ஸோ இது தான் பேசிக்காக அண்ட் இந்த அர்த்ஸ்
ரிவர்ஸ் பண்ணோம் விண்டு பண்ணோம் சி வேவ்ஸ் பண்ணோம் கிளேஷியர்ஸ் பண்ணோம் இது எல்லாமே இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ணோம் ஸோ இது தான் ஜென்ரலி எவல்யூஷன் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு பேசிக்காக உள்ள விஷயங்கள் ஸோ இதில் எதை கொடுத்து அது எந்த மாதிரியான ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு கீழே வருது இல்லை எந்த ஃபோர்ஸ் அதில் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டாலும் நமக்கு வந்து சொல்ல தெரியணும் ஓகே ஸோ இதில் மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த டயஸ்ட்ரோஃபிக் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்லோவான ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் மவுண்டன்ஸ்லாம் இந்த ஃபோர்ஸ் வச்சு தான் பில்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் இதே மாதிரி தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா லேண்ட்ஃபார்ம்ஸுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ்க்குள்ளே போகலாம் எண்டோஜெனிக் ஃபோ ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு சட்டன் மூமெண்ட்னால வந்துச்சு அப்படிங்கலாம் இல்லைனா ஏதோ ஸ்லோ மூமெண்ட்டால் வந்துச்சு அப்படிங்கலாம் ஸோ அர்த் குவேக்கு வல்கேனோஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு சட்டனாக நடக்கும் அதனால் மாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்லோவாக ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது அதில் பெருசாக டிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்காது இல்லை பட் திடீர்னு ஒரு விஷயம் சட்டனாக நடக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதிகப்படியாக இருக்கும் சரிப்பா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம்னா எண்டோ அப்படின்னா இன் சைடு எக்ஸோனா அவுட் சைடு ஜெனிக்குனா ஒக்ஜென் ஸோ உள்ளே இருந்து ஆக்ஜின் ஆச்சுன்னா எண்டோஜெனிக்கு வெளியிலேருந்து ஆக்ஜின் ஆச்சு அப்படின்னா எக்ஸோஜெனிக்கு ஜஸ்ட் அந்த வேர்டோட மீனிங் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கும் அடுத்தது வல்கேனோ வல்கேனோ அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை இது ஒரு வெண்ட் வெண்ட்னா அப்படின்னா ஓப்பனிங்கு ஸோ நம்மளோட ஏர்த்தோட கஸ்டில் ஒரு குட்டி ஓப்பனிங் இருக்கும் ஸோ இந்த ஓப்பனிங் வழியாக மால்டன் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வெளியில் வரும் அண்ட் அதை தான் நம்ம வந்து வல்கேனோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்கறது தான் ஒரு டிப்பிக்கலான வல்கேனோ மீனிங் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஏர்த்தோடைய கஸ்ட் இருக்கு தெரியுமா இந்த கஸ்ட்டுக்கு கீழே நம்மளோட மேண்டல் லேயர் இருக்குல்ல அங்கே வந்துட்டு ஹாட்டான மேக்மா இருக்கும் ஸோ அந்த மேக்மா ஒரு சாம்பக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கும் இந்த மேக்மா சாம்பா ரொம்ப ஹீட் ஆனோம்னா ஐயோ உள்ள வெப்பம் தாங்கலப்பானா வெளியில் வகைனா அப்படியே வெளில ஆகும் ஸோ அது வெளியில் எது வழியாக வகும் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுடைய வெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ வெண்ட் வழியாக நம்ம ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸ்க்கு வகும் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து அங்கங்கே இது கொஞ்சம் அப்படியே வழி ஆகமிக்கும் அப்படி வழியாகிறதுக்கு பேர் தான் லாவா ஸோ உள்ளே இருக்கும் போது அதுக்கு பேர் மேக்மா வெளியில் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லாவா அப்படியே அது வந்து மவுண்டெயினை ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் வல்கானிக் மவுண்டெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆல்ரெடி அதை பற்றி பார்த்தோம்ல ஸோ வல்கானிக் மவுண்டெயின்ஸ் இருக்கு அண்ட் அதோடைய அந்த டிப் இருக்குல்ல அதை தான் நம்ம கிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இப்போ இந்த மோ மால்டன் மேக்மா வெளியில் வந்துட்டு இருக்கும் போது எக்கச்சக்கமான கேஸ் அண்ட் ஆஷ் வந்து நமக்கு வெளியில் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் சரி இப்போ வந்து இந்த லிட்டோஸ்பிரை கப்ளேட்ஸை பற்றி பார்க்கும் ஸோ இது மூமெண்ட் நடக்குதுன்னு பார்க்கும் இந்த மாதிரி மூமெண்ட் நடக்கும் போது நிறைய வைப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும் என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிளேட்டை நீங்கள் தண்ணியை கொதிக்க வைங்க நல்லா ஸோ தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும் போது மேலே ஒரு பிளேட்டை போட்டு மூடிடுங்க அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்பூனை வச்சுருங்க அப்போ கொஞ்சம் நேரத்தை என்ன ஆகும் அந்த பிளேட்டு ஆடிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு மேலே உள்ள ஸ்பூனுமே ஆடி நமக்கு சவுண்ட் ஆகும் தெரியுமா இதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நோட் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஏர்த்துலேயும் உள்ளுக்குள்ளே நடக்கிற ஏதோ விஷயத்தினால வெளியில் ஒரு குட்டி வைப்ரேஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் வந்துட்டு ஏர்த் ஃபுல்லாகவே ஃபீல் ஆகும் அண்ட் அந்த மாதிரியான வைப்ரேஷன்ஸ் தான் நம்ம ஏர்த் குவேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏர்த் குவேக் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ஏர்த்துக்குள்ளே நடக்க ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டினால ஏர்த்துக்கு மேலே ஃபீல் பண்ணப்படுற வைப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இப்போது ஏர்த்தில் வந்து ஏர்த்தோட கஷ்டில் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நடக்குதுல்ல எங்கே இது வந்து ஒரிஜினேட் ஆச்சோ அந்த இடத்த நம்ம ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏதோ ஏர்த்துக்குள்ளே ஒரு பிளேஸ் இது ஒரிஜினேட் ஆகுமா அதை வந்து ஃபோக்கஸுமோ இப்போ இதுதான் ஏர்த் அப்படின்னா ஏதோ இடத்துல இது ஸ்டார்ட் ஆகுது அது போக்கஸ் அது நேக வந்து கிரவுண்ட கான்டாக்ட் பண்ண தெரியுமா அது இப்படி கான்டாக்ட் பண்ணுற இடத்துக்கு பேர் தான் எபிசென்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ உள்ளுக்குள்ள ஃபோக்கஸில் தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகும் அது எபிசென்டர்களை மீட் பண்ணும் எபிசென்டருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அது அப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டே போகும் ஸோ வைப்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு அவுட்வர்டாக ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் அது வந்து வேவ் ஃபார்மெட்டில் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படிலாம் போகும்போது அந்த எபிசென்டருக்கு பக்கத்தில் உள்ள இடங்கள் எல்லாத்துலேயும் எக்கச்சக்கமான டேமேஜ் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு மேலே உள்ள இடங்கள்லலாம் கொஞ்சம் கம்மி கம்மி டேமேஜஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து எபிசென்டர் இருக்குது அப்படின்னா டேமேஜ் நம்ம வீட்டுக்கு அதிகமாக இருக்கும் பட் பக்கத்து வீட்
டி வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது லாங்கிடியூடினல் வேவ்ஸ் ஸோ லாங்கிடியூட் வைஸ் இது இருக்கும் எஸ் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் அண்ட் எல்வர்ஸ் சாரி எல் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் இது வந்து பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த வேவ்ஸ்னால் என்ன இதோடைய இம்பாக்ட் என்ன ஏர்த்து குவேக்கோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸஸில் படிச்சுக்கலாம் பட் பேசிக்ஸ் இது நமக்கு தெரிஞ்சால் போதுமானது சரி இப்போ இப்போ ஏர்த்து குவேக்கை நம்மளால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது பட் நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா இந்த ஏர்த்து குவேக்கை சுனாமி வகும் போதெல்லாம் நம்மளுடைய அனிமல்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணும் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து அப்படியே இங்கேயும் அங்கேயும் வந்து ஓடிட்டே இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்னேக்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்த தங்காது டக்குன்னு எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் வந்து வர ஆரம்பிச்சுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த அப்சர்வேஷன் வச்சு கொண்டு வரலாம் அண்ட் அதை தாண்டியும் இப்போ நாகே நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரெடிக்ஷன் சிஸ்டம்ஸ்க்கு ஓகே ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மிக அதிகப்படியான ரொம்ப கஷ்டகாரமான ஏர்த் குவேக் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா குஜராத்தில் புஜ் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்த ஏர்த் குவேக் தான் ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அந்த டைமில் நடந்த மாஸ் டெஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஆட்கள் அந்த ஏர்த் குவேக்கில் இறந்து போனாங்க எக்கச்சக்கமான பில்டிங்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் போச்சு தகமட்டமாச்சு அண்ட் அதே மாதிரி வந்துட்டு சொல்லப்போனால் அது வந்து மிகப்பெரிய டிசாஸ்டர் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஏர்த் குவேக் பிரான் ஏரியாஸ் அப்படின்னு நிறைய ஏரியாஸ் இருக்கும் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அங்கெல்லாம் ஏர்த் குவேக்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரடாமினட்டாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கு ஓகே இப்போ ஏர்த் குவேக்கு எப்படிப்பா நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு சேஃப் ஸ்பாட்டை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ கிச்சனோட அந்த மேடை இருக்குல்ல அந்த திண்டு இருக்கும்ல அதுக்கு கீழே உள்ள இடம் இல்லைனா வந்துட்டு டேபிள் டெஸ்க்கு ஸோ இதுக்கிட்ட இருக்க இடம் இல்லைனா வாலுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நின்றுட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கலாம் எங்கெங்கே இருக்கவே கூடாது அப்படின்னா சிம்னி பக்கத்தில் இல்லைனா வந்துட்டு எங்கேயாச்சும் கண்ணாடிலாம் இருக்கு இல்லைனா கிளாஸ் ஃப்ரேம்ஸ்லாம் இருக்கு அந்த இடத்துக்கிட்ட கண்டிப்பாக நிற்கக்கூடாது அண்ட் முக்கியமாக நம்மளே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர் வாங்கும் போது முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் சரிப்பா அந்த ஏர்த்துக்கு வைக்க கண்டுபிடிக்க ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு அது என்ன அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க எஸ் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சீஸ்மோகிராஃப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு மெஷின் மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஸோ இந்த சீஸ்மோகிராஃப் வந்து இந்த ஏர்த்துக்கு வைக்க மெஷர் பண்ணும் ஸோ அப்படி மெஷர் பண்ணது அதில் வந்து அந்த மெஷர்மெண்ட் நேம் வந்துட்டு ரிக்டர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ரிக்டர் ஸ்கேல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோக்கு அதுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏர்த்து குவேக் நடந்ததே நமக்கு வந்து ஃபீலே ஆகாது இதே இது ஃபைவ் இல்லை அதுக்கு கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் டேமேஜஸ்ஸை மேக் பண்ணும் சிக்ஸ் கிட்ட இருக்கு இல்லை அதுக்கு அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஏர்த்து குவேக் அப்படின்னு நம்மளால் கன்சிடர் பண்ண முடியும் அண்ட் செவனை தாண்டிச்சு அப்படின்னாலே மேஜர் ஏர்த்து குவேக் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஃபியூச்சரில் நம்ம இன்னும் டீட்டெயில் திங்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு இப்போ இதை தாண்டி நிறைய லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கா ஸோ அந்த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ லேண்ட்ஃபார்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு அண்ட் இதோடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா வெதகிங் எரோஷன் இந்த பேசிஸில் தான் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது ரிவர் வழியாக நமக்கு வந்து லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு சி வேவ்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அது லேண்ட்ஃபார்ம்ஸை உண்டு பண்ணியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஐஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அது லேண்ட்ஃபார்ம்ஸை மேக் பண்ணும் அதே நேரத்தில் விண்டு இதுவும் மேக் பண்ணும் ஸோ இது வந்துட்டு பேசிக்ஸ் தான் இதை தாண்டி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்கு அண்ட் இதையும் நம்ம இப்போவே சொன்னோம் அப்படின்னா குவாய்ட் லாங் லென்த்தி சாப்டராக இது ரொம்ப போயிடும் ஸோ அதனால் நம்ம இப்போதைக்கு இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் பார்க்க போகும் சோ இத நம்ம வந்து செகண்ட் பார்ட்ல பார்க்கலாம் ஓகே சோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் ப்ளீஸ் டு சே மீ இன் தி கமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ப்ளீஸ் டு